Salut, c'est les Jérômes. Depuis quelques années, nous nous sommes essayés à la greffe fruitière, principalement de pommiers, et on a obtenu de bons résultats. Ceci nous a donné envie de vous en parler et de montrer comment on s'y prend. Beaucoup de choses se greffent, vignes, tomates, aubergines et tutti quanti, mais ici on va parler principalement des arbres fruitiers, disons classiques. Tout d'abord, il faut quand même expliquer pourquoi on greffe. En deux mots, préserver une variété. Assez souvent, les fruits sont issus d'une pollinisation croisée, brassant ainsi les gènes des plantes d'une même espèce, ce qui est une bonne chose dans la nature, et permet l'évolution et la sélection. Les semences ainsi produites sont génétiquement différentes du pied mère dont le fruit est issu, et la plante qui grandira depuis cette semence produira alors des fruits différents, surtout si la pollinisation a eu lieu entre des variétés différentes. Cela est particulièrement valable pour les fruits à pépins, plus que pour les fruits à noyaux, qui sont plus susceptibles d'être fidèles à la variété par semis. Mais pas toujours, cela dépend des variétés et de beaucoup de facteurs, comme le type et la période de pollinisation, etc. On résume évidemment, c'est un sujet très complexe et nous-mêmes on n'en maîtrise pas tous les aboutissants. Toujours est-il que pour les pommiers par exemple, il y a une grande diversité de variétés, résultat de croisement et de sélection faites par l'homme au fil du temps pour aboutir à une variété, ce qui finalement revient à la fixation de certains gènes. Les croisements de pommiers vont alors mélanger ces gènes car il est hétérozygote et cela va donner des résultats très aléatoires. Mais pourquoi pas finalement Sauf que, eh bien, il y a peu de chances d'avoir un fruit intéressant gustativement. Sans compter qu'il faudrait plusieurs années avant que l'arbre issu d'un semis ne commence à produire des fruits pour seulement voir ce que cela donne, avec de grandes chances que cela soit décevant. Ça n'est pas très encourageant. C'est pourquoi on recourt à la greffe pour s'assurer de préserver les caractéristiques d'une variété. A noter que le pommier du Kazakhstan, lui, se reproduit fidèlement par semis, comme c'est une espèce naturelle non sélectionnée. Ce pommier sauvage serait à vrai dire à l'origine des pommiers cultivés. C'est donc par semis et croisement que de nombreuses variétés ont été créées et que des variétés sont encore créées. Certainement à grande échelle pour multiplier les chances, il faut donc du temps et de l'espace. Bref, vous l'avez compris, comme particulier qui veut manger des bonnes pommes, on recourt à la greffe. Une autre raison de greffer est de pouvoir agir sur la vigueur de l'arbre, c'est-à-dire sa taille adulte, on y reviendra plus tard dans la vidéo. On peut aussi greffer pour améliorer la productivité ou encore l'adaptabilité en greffant sur des pieds plus adaptés à la nature du sol ou de son pH, plus résistants à certaines conditions climatiques, ou encore pour la résistance aux maladies. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'on fait des greffes de tomates, pourtant fidèles par semis et en haut de gamme, mais qui seront plus productives, ou qu'on greffe des vignes européennes sur des variétés américaines, grâce à sa résistance au phylloxéra. Bref, le sujet est vaste, mais en ce qui nous concerne, pour les pommiers, on les greffe pour obtenir une variété et une figure donnée. Pour greffer, il faut assembler deux parties, à savoir le porte-greffe, la partie avec les racines, dont les fruits ne nous intéressent pas, et le greffon, c'est-à-dire le morceau de branche dont on veut reproduire la variété. Le but de la greffe est de mettre en contact les cambiums des deux parties, c'est-à-dire la partie où la sève circule, pour assurer l'approvisionnement en nutriments du greffon et la reprise végétative. Et pour ce faire, il existe de multiples façons et approches pour greffer. En voici quelques-unes. Pour les greffes à rameaux détachés, cela va dépendre du diamètre du greffon et du porte-greffe. La greffe en fente, plus indiquée pour les porte-greffes de petite taille, où l'on vient fendre le bois en deux et on y insère le greffon taillé en V dans la fente. La greffe en couronne, quand le diamètre du porte-greffe est plus important, on procède alors en faisant des entailles sur le pourtour du tronc derrière l'écorce où l'on viendra insérer le porte-greffe. L'avantage est de pouvoir greffer plusieurs greffons sur un même pied. La greffe à l'anglaise, simple ou compliquée, c'est-à-dire une coupe en billets simple, éventuellement refendue pour la version dite compliquée, ce qui permet un assemblage solide des deux parties, mais qui nécessite des diamètres identiques. 
il est aussi possible de greffer les bourgeons ou en œil, comme c'est le cas pour la greffe en écusson. Bon, tout ça n'est qu'un aperçu de ce qu'il est possible de faire, à vous de voir ce qui vous semble le mieux. Nous, on s'est initié à la greffe anglaise compliquée, qui malgré son nom ne l'est pas tant que ça, et qu'on trouve intéressante. Avant de commencer à greffer, il faut un porte-greffe, et il y a plein de possibilités. D'abord, il faut s'assurer de la compatibilité entre la variété qu'on veut greffer et le porte-greffe. On ne peut évidemment pas greffer un morceau de pommier sur un prunier ou un chêne sur du bananier. En général, les greffes sur une même espèce sont toujours possibles, mais il existe aussi quelques combinaisons telles que des pruniers sur les pruneliers, cognassiers sur sorbier des oiseleurs, cerisiers sur merisier ou encore des poiriers sur cognassiers ou aubépines. Mais... Pas toujours, comme par exemple la poire Williams qui n'est pas compatible avec le cognacier. Il faut alors faire deux greffes différentes, une première de poirier sur cognacier, puis une seconde de la variété voulue. Ça s'appelle une surgreffe. L'idée de mélanger les espèces étant de profiter de porte-greffes sauvages assez répandues et résistants pour produire des fruits. D'ailleurs, dans le passé, les anciens tiraient parti de ces compatibilités en créant des haies fruitières. Il ne fallait pas se tracasser du semis et de la pousse d'un porte-greffe. Dans une haie diversifiée, avec aubépine, merisier, prunelier, etc., il était possible de facilement greffer toutes sortes de fruits. Malheureusement, avec la disparition progressive des haies et la standardisation des fruits, la coutume a régressé. Rien n'empêche de faire des greffes dites « sauvages », mais de nos jours, on va utiliser un porte-greffe qu'on a spécialement planté ou semé pour cet usage. Le plus simple, c'est le semis. Les semences sont faciles à trouver dans n'importe quel fruit. Ici, des pommiers. Quand le jeune arbre aura une taille suffisante, on fera la greffe. Le semis en place est préférable car la racine pivot ira bien en profondeur. L'arbre sera moins sensible à la sécheresse et mieux enraciné. Mais ce n'est pas toujours possible, il faut avoir défini l'endroit, le surveiller et le protéger, car un jeune pommier est dévoré rapidement par les chevreuils dans notre coin. Donc ce qu'on fait, c'est semer des pépins de pommes en pot. Ils lèvent et se développent, et à l'automne, on les repique en pépinière en pleine terre assez rapprochée. La deuxième année, toujours en automne, on les arrache pour les repiquer au même endroit, cela pour éviter un trop bon enracinement, car on devra les déplacer une fois près. On pourrait les mettre directement en place, mais on trouve plus simple de tout rassembler au même endroit. Seule intervention pendant la saison, les branchages des ramifications pour ne garder qu'une tige bien droite. Petite taille en verre en somme. Ces arbres issus de semis sont dits francs, c'est-à-dire qu'il s'agira de grands arbres, des hautes tiges. La mise à fruit sera plus longue, mais leur durée de vie aussi. Si l'on veut des arbres plus petits, avec une mise à fruit plus rapide, il faut se tourner vers des porte-greffes nanifiants. Pour cela, il n'y a pas d'autre possibilité que d'en acheter, car c'est en croisant les variétés qu'ils ont été obtenus. Ici, sélectionnés non pas pour les qualités de leurs fruits, mais pour celles de leur vigueur ou résistance. Il en existe beaucoup de sortes, et nous nous avons opté pour du MM106, un porte-greffe semi-vigoureux supportant les sols humides et résistant bien à la sécheresse. On en a acheté une fois, mais depuis on les reproduit nous-mêmes, car c'est possible. On a profité d'une greffe qu'on a ratée. Le porte-greffe a rejeté plusieurs jets et on les a marcotés. On a ajouté une belle mode de terre à la base. Et puis bien paillé pour que cela reste humide, condition pour le développement de racines. Déjà à la fin de l'été, on a pu constater qu'il y avait quelques radicelles et on a laissé tout ça bien tranquille. Et 
Puis, à l'automne venu, on a fait le prélèvement. Sans oublier d'étiqueter les sillons pour ne pas s'y perdre. Il y avait de nombreuses racines et on a repiqué ces trois nouveaux porte-greffes MM106 en pot. La base de l'arbre souche est laissée visible pour qu'à nouveau elle fasse des rejets. Et cela n'a pas manqué, au printemps suivant, ça a repris. Et on a eu à nouveau trois beaux jets. Les arbres en pot ont repris et se sont renforcés. Ici aussi, on aurait pu les mettre en place directement, mais on préfère cette gestion à un endroit, puis comme ça on peut aussi les donner une fois greffés. Bref, une fois qu'on en a un, on peut presque en faire autant qu'on veut. Et cette année 2023, notre souche a émis plus de 5 G. Plus rare, il est aussi possible de prélever des rejets par dragonnement, mais cela sous-entend de savoir de quel type de porte-greffe et d'arbre dont il s'agit. Nous voici en février. La nature est encore endormie et c'est parfait pour préparer le deuxième élément nécessaire, le greffon. On va donc prélever un morceau de branche d'un pommier d'une variété connue. Pour cela, il faut un sécateur bien affûté, sans oublier de le désaffecter à l'alcool avant toute chose et entre les différents prélèvements. Si possible, prendre une belle branche saine de l'année. Ici justement, il y a une branche qui n'est pas super bien mise car elle pousse vers l'intérieur de l'arbre. On fait les coupes sans oublier d'étiqueter les branches pour savoir quelle en est la variété. On aimerait bien trouver dans le coin des pommiers de variété locale qu'on n'a pas, mais pour l'instant, on prélève chez nous dans nos variétés existantes. Le fagot de branche est étiqueté, alors on enveloppe les extrémités dans un linge humide pour mettre tout ça dans un sac qui ira dans le bac à légumes du frigo. Cela pour que la branche reste dormante. Car si la sève des porte-greffes n'est pas encore en train de monter alors que le greffon a démarré, c'est foutu, il dépérira. Et il peut y avoir de gros décalages en fonction des variétés. Mettre les greffons au frigo nous donne le temps pour être certain que les porte-greffes démarrent en premier. Le printemps s'est bien installé et nos porte-greffes débourrent. Ici, un hein, qu'on avait directement planté à son emplacement définitif. On va donc le greffer avec une greffe à l'anglaise compliquée. Le matériel est désaffecté. Le sillon est débarrassé de ses feuilles et de ses petites branches sous l'endroit où l'on va greffer. La hauteur, bah ça dépend en principe de la vigueur. Assez basse pour les porte-greffes nanifiants et jusque même 2 mètres pour les hautes tiges. Mais on peut aussi faire ce qu'on veut, il faut juste savoir où le poids de greffe se trouve pour la suite et quelle forme on veut donner à l'arbre sans oublier de pouvoir éventuellement circuler dessous pour les plus grands. On étête le sillon, bon nous on le fait juste sous un œil. puis on fait une coupe en biseau. Il suffit ensuite de faire exactement la même sur le greffon. Les deux morceaux ayant un diamètre correspondant, cela se mettra parfaitement. Le but étant que toutes les parties se touchent partout, sans interstice si possible. Cela pour mettre en contact les cambiums, comme on peut bien le distinguer ici, couleur vert pomme sous l'écorce. Et la coupe en biseau permet de maximiser encore la surface de contact et augmenter les échanges. On pourrait s'arrêter là, ce serait une greffe à l'anglaise. Et pour la version compliquée, on pratique juste une petite entaille supplémentaire au tiers du diamètre du côté pointe. Cela permet un emboîtement très solide. Pour terminer, on enroule le point de greffe dans un élastique à greffer. Celui-ci protégera la plaie le temps que cela prenne et il se désagrégera au fil de la saison sans étrangler l'arbre. Et voilà, c'est à peu près tout. Enfin, juste encore quelques petits détails qu'on verra ensuite. 
Les pommiers francs en pleine terre et les marcotages de MM106 ont également démarré, alors on peut les greffer eux aussi. Comme vous pouvez le voir, ça va assez vite. C'est à essayer, pas grand chose à perdre. Après la greffe, on ne conserve que 3 yeux sur le greffon pour le démarrage de l'arbre sur 3 charpentières. Alors aussi, il faut bien faire attention de ne pas mettre le greffon dans le mauvais sens. Les bourgeons doivent être orientés vers le haut. Comme ils sont dans le frigo depuis un moment, on pourrait avoir perdu la notion du haut et du bas. Et enfin, ne pas oublier de reporter une étiquette de la variété sur l'arbre. Il y a donc une étiquette pour le porte-greffe et une autre pour la variété de ce qui a été greffé. Bon, si le Jupy me laisse faire, c'était son moment câlin et puis en plus il veut jouer avec les étiquettes, évidemment. Et on a continué évidemment avec les autres porte-greffes. Le printemps a bien avancé et on peut maintenant voir les greffons débourrés. Naturellement, le porte-greffe risque de continuer à émettre des branches depuis les yeux. Et il faut les retirer, c'est la seule chose à faire pendant la saison. Autrement, le porte-greffe pourrait rejeter le greffon s'il a un autre moyen pour se développer. Il n'y a rien à faire, même si ça marche, cela reste un corps étranger attaché de force. Il se peut aussi que le greffon contenait des yeux prêts à fleurir et des fleurs vont se former. Cela ne sert à rien d'espérer des fruits, l'arbre est beaucoup trop faible, alors mieux vaut retirer les fleurs. Et voilà, c'est tout. Et l'élastique finira par se décomposer durant l'été. On peut voir sur cette grève de l'année passée la marque du greffage. Il va commencer à se développer. Ici, un d'il y a deux ans. Et voici notre première greffe, il y a quelques années. Pour la première fois, on va peut-être même avoir quelques fruits. Le poids de greffe est encore à peine visible. Tous les arbres ont bien fleuri cette année d'ailleurs. Quant aux nouveaux venus, ils ne seront mis en terre qu'à l'automne. Même si en pot, on peut théoriquement le faire toute l'année, mais on n'a pas envie de devoir arroser. Au bas des fruitiers, on aime bien mettre des pieds de consoude, ça couvre bien la zone et ses mellifères. Alors il faut parfois être patient pour voir débourrer certaines variétés de pommes. Ici, nos deux greffes ont bien démarré et voici que celle-ci commence seulement. On connaît cette variété pour être très tardive. Bref, plus tard dans la saison, les élastiques se sont désagrégés et on peut voir la marque du greffage qui semble bien saine. Les greffes qu'on a fait ont plutôt bien réussi, sauf une qui n'a pas pris. Le greffon n'était peut-être pas terrible, l'arbre mère est en train de dépérir, ou alors on l'a simplement raté, ça arrive. Mais ce n'est rien, le porte-greffe émet de nouvelles branches, et on va le laisser faire en le ramenant à une tige. On pourra à nouveau tenter la greffe l'année prochaine. Quant aux porte-greffes nanifiants, ils ont eux aussi bien repris dans leur pot. Et on va pouvoir continuer de greffer. On le répète, ce n'est vraiment pas sorcier. Et cela ne prend pas beaucoup de temps. C'est quelque chose à faire, c'est même très satisfaisant. Et puis c'est un bon moyen de pouvoir avoir des fruits d'une variété que vous connaissez chez quelqu'un. Ou d'en dupliquer une que vous aimez pour vous ou pour faire des heureux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au verger, portez-vous bien et à bientôt.